Um seine Küche vollständig verstehen zu können, muss man mit ihm die Wasserlandschaft rund um seine Heimatstadt Giethorn durchquert haben. Hier zeigt sich ein Naturbursche mit großem Wissen über die örtliche Flora und Fauna. Vom Boot aus wühlt er in den Sümpfen, um allerlei Pflanzen und Wurzeln für seine Küche zu sammeln. Zusammen mit anderen Produkten aus der Region bilden sie das Rückgrat seines unverwechselbaren Stils. In seinem Gewächshaus kultiviert er Wildpflanzen und verschiedene Gemüse. Fermentiert und vergoren bilden deren Gebräu die aromatische Basis vieler Gerichte. Er ist einer der großen Pioniere der heute so gehypten Fermentationstechnik. Ein ganz anderer Typ zeigt sich in der berühmten offenen Küche mit Chef's Table im Untergeschoss des altehrwürdigen Klostergemäuers seines Restaurants. Hardrock untermalt seine Arbeit. Powerküche ist hier angesagt. Eine weitere Facette ist der unternehmerische Mut, den er und seine Frau Therese immer wieder zeigen. Neben dem Restaurant betreiben sie einen Shop, ein Hotel, ein Zweitrestaurant und zeichnen seit dem Frühjahr 2014 für die F&B-Betreuung des neuen Waldorf Astoria in Amsterdam verantwortlich. Nicht zuletzt veranstalten wir gemeinsam den internationalen Rollout dieser Veranstaltung, die Chefs Revolution in Zwolle. Trailer ab! Welcome on stage, Johnny Boer. Mike. Wen hast du mitgebracht? Mike, das ist mein Chef. Ja. Yeah. Wir, 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 wir talken in, in Dinglish hier. You know. Ja. German, German, German uh, English good, and a little my, bit my, Dutch. My, yeah. German, my yeah. German is like Louis van Gaal and you don't want to hear it. <laughs> okay. <laughs> So, um, can we start? Yeah. Okay, because I'm a little bit nervous. <laughs> um, now, uh, we're going to make three dishes. And uh, normally, uh, we are chefs. We are always in the spotlight and we are, we are always in front. Uh, I'm going to show you three films for three dishes. And um, the chef is not in the spotlights. The producers and the products are in the spotlights. So we're going to show the film, then you can see what we mean with the dishes. And afterwards, I'm going to explain the ingredients we use. And after that, Mike's going to make the dishes. So very, very easy. So machen wir das. Aber Johnny, vielleicht noch ganz kurz, lange bevor dieser, dieser Hype der regionalen Küche aufkam, hast du, hast du ja schon dich mit regionalen Produkten beschäftigt, als es noch kein anderer getan hat, als äh, andere Restaurants natürlich wie wir, es, wie wir es kennen, halt noch mit klassischen französischen Luxusprodukten arbeiten, arbeiteten. Bist du schon rausgegangen, hast deine Region durchforscht und geguckt, was gibt es an Produkten für mein Restaurant? Wie ist es dazu gekommen? Was war der Grund? Warum hast du anders gearbeitet damals? Uh, when I started in the in the Libreia in uh, in Zwolle, um, the, it was a restaurant. It uh, it was not very busy. So, in fact, it, it it I did it because of the poorness, because I couldn't afford to get lambs from uh, France, the Pouillac lamb and everything. Too expensive. Uh, too expensive because the people, you know, the people from Holland, they, they don't want to pay for something. So uh, 
you have to go, and that's why I'm, I was looking for, the, for nature, I was looking for uh, farmers in, in the region, because I saw that what they did in France, I think we can do it also in, in Holland, and we did it. So and now we have a, a, a lot of producers around us who supply us things. They are beautiful. Wahrscheinlich ist aber auch, das ähm, hat das dazu geführt, dass du ja, diesen Vorsprung heute hast. Du bist ja neben Sergio Hermann der bekannteste Koch ähm, der Niederlande, weil du halt die Sachen eben anders gemacht hast. Ne? Um, es war anders, weil wenn ich da an, äh, angefangen habe, nee, when I started in, in the previous city. <lacht> That is also perfect. Uh, when, I, when I started in the Libreia, that's... Um, uh, Everybody in Holland was cooking French, you know, even the, the language on the, on, the, on the menus, it was French. And when you have a French, French title, it was, then it was good. So we started to be pure Dutch and not, not only Dutch because I use uh, goose liver, I use caviar a little bit. But uh, my, my, uh, I think what you can buy directly, don't buy it in another country. Okay. And that's different in Holland than so, at that yeah. time. We go to the film? Uh, yes. Um, so, yeah, maybe we can start the first film. Maybe. <laughs> Eigenlijk ben ik al jaren op zoek naar de vaste leverancier van mooie Nederlandse genade. Die worden massaal gevist en de grote massa wordt zelf bevroren en in Marokko of Polen gepeld. Om, om zo de kosten te verminderen, maar de kwaliteit wordt op die manier ook ernstig verminderd. En ik heb ze ook wel eens levend gehad van een familielid van een visboerder. Maar nooit constant en dat is wat we willen. We zijn hier aan boord van de Wieringer 181 die aan het vissen is op de Waddenzee. Als het kouder wordt, gaan ze meer achter de eilanden, tot aan de Duitse bocht. Het is de korter van Gert-Jan. En die heeft de schipper, de heer Jan Dirk. En die is 20 jaar oud. En net zoals er in de keuken talenten rondlopen, die net iets meer brengen als de rest, is dat hier ook zo. Een jong bevlogen schipper, die precies weet waar hij moet vissen om het mooie spul te krijgen. We kennen allemaal die Nederlandse genaal, die massaal in de genaalcocktails, etc. zetten we aan En we weten ook allemaal dat ze aan boord gekookt worden. Ze gaan dan eenmaal aan wal, onmiddellijk naar de afslag waar ze gesorteerd worden. En schrik niet, bij het sorteren krijgen ze allemaal een badje chemicaliën om bederf tegen te gaan. Ik heb die Gert-Jan zo gek gekregen om niet langs de sorteermachine te gaan. En dus ook niet langs de chemicaliën. Hij levert ze mee in zwolle levend op ijs en doeken en wij dompelen ze onmiddellijk in vloeibaar stikstof. Waardoor ze direct bevriezen en niet meer kunnen bederven. Maar dus ook geen chemicaliën nodig hebben. Aan de smaak, structuur, gebeurt helemaal niks. En dus waarom niet gewoon zo? Heel veel producten die uit de zee komen, worden behandeld met chemische spulletjes. Er is ook nog een andere reden. Ik wil graag een gerecht maken met trouwe granalen. En dan heb je ze gewoon levend nodig. Om dat gerecht te maken hebben we natuurlijk ook andere ingrediënten nodig. Aan onze kust groeien allerlei zilte groenten die perfect bij dit gerecht passen. Hier plukken we schorre kruid en zeekruid. Een heel ander product wat ik ga gebruiken komt niet uit de zee, maar dat komt uit de aarde. En hier hebben we er in Nederland heel, heel veel van. Namelijk tulp. We gebruiken de tulpenknollen, dus de wortel zeg maar. Niet iedere tulpenknol is even lekker of goed te bereiden. Er zijn duizenden soorten. Toen we de eerste testen deden met die tulpenknollen, kwamen we erachter dat ze ook door reeën gevreten werden. Maar die reeën raakten sommige rassen gewoon niet aan. En geloof het of niet, dat waren ook de rassen die wij niet goed vonden. So, about the shrimps and about mm. what I said uh, about the fish. The, a lot of fish is what's coming to, uh, on land is prepared with some chemicals. And I think that's a sh is stupid. And there are a lot of uh, boats who are going one day, and you can buy the good stuff, but a lot of boats are going much longer, and they have only 
the bad, the bad things. So what I've, I want to avoid, because I want to make a dish of the raw shrimp, the, the raw Dutch shrimp. In, in Holland, they eat a lot of uh, shrimps from the North Sea. I want to let them taste a raw shrimp. Mm -hmm. And that's why, I, uh, that's why uh, we did it with the, the liquid nitrogen. Das ist so, wie die Fischer das früher auch gemacht haben an Bord. Wenn die Fänge ankamen, man hat die, man hat die Schrimps, die Garnelen, hat man roh gegessen, auch die Muscheln. Ne? Ja? Das war so Fischersfrühstück eigentlich. Ja, Fischersfrühstück. Ja. <lacht> so, um, the, 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 the tulips, so what, what I said, uh, we, um, behind the, the, the farm, the, the uh, venison, you know, the roe deer, Ro -deer the little uh, one, the he is eating hmm. the, the bulbs, but he's not eating every bulb. And It was uh, an accident, but we saw that the bulbs we choose, that were also the bulbs they choose. Mm. So I think we have a good bulb. Yeah. What we do with the bulbs, we uh, put them in, uh, in a sort of marinade with turmeric, uh, oil, vinegar, and a little bit of ginger, and we put it uh, three hours on 60 degrees. Then you have a nice tulip. And after that, we, we burn them a little, and then we can fill them with the um, chicken liver, and we make the chicken liver uh, cream, old-fashioned with cognac, with a little bit of garlic, rosemary, and as um, all the recipes. If you want the recipes, make an email to info at Libreia, and you get all the recipes on on mail. So um, we have we made uh, waffles of the skin of chicken. We do it with uh, tapioca. And we fry the, the, the tails of the, the, tail of the, of the shrimp in, uh, under pressure in a gastrofac on 110 degrees. That's uh, if you would normally fry them in a, in, in, in a, in a friture, uh, it gets a little bit bitter. Because of the temperature, it gets uh, nice and sweet. We make a vinaigrette, a dressing of uh, sea, uh, local seaweeds. We make an infuse of uh, sunflower oil with the seaweeds. We put it for days on a, a warm temperature. And then we add some kombucha and we add some uh, dashi. And then you have this beautiful dressing. Ich sage noch mal was zu den, zu den äh, Tulpenzwiebeln. Johnny wollte das nicht erzählen. Es ist eigentlich äh, ein bisschen verpönt. Du <lacht> verpönt, sagst es. genau, ich, sag, ich darf das sagen. Verpönt, diese, diese zu essen, weil es waren arme Leute essen. Also ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg es haben ja. in, ähm, in Holland viele Schlachten stattgefunden und man konnte diese Tulpenzwiebeln nicht ausbringen. Und es herrscht eine riesen Hungersnot. Das, das und so sie dann, genau. viele, viele, das sind, uh, there are uh, many people. I have this now on the menu and they, they look at me and they say, are you crazy because we have to eat it in, 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 in World War II. Okay. And also my mother, she told me that was really bad what we had. And, and, I, and mm -hmm. if you say it was bad, I can, I'm going to try to make it uh, lecker. Mm -hmm. ah. Yeah, sehr viele, sehr viele negative, <laughs> <laughs> sehr viele negative Erinnerungen damit verbunden. Funny, uh, <laughs> Man hat ja also nach dem Zweiten okay, Weltkrieg um, gegessen, um nicht zu verhungern. Mike is going to make the dish now. He's going to make We're talking too long. You see that that shrimpy, how nice the raw shrimp is. And uh, at this moment, this day, the the fisherman Ghet, this my my uh, my hero of the of the boat, he's gonna make a, a sort of sieve in the in in yeah when they sort the, the the shrimps on board, he makes a sieve in it, and I only get from from now. Tomorrow we get the, the big ones, hmm. and uh, when it's getting colder, the shrimps are getting bigger. Yeah. And I've seen this this sort of shrimps, and you have them also in the north of Germany. It's not normal. This really like like a, a little langoustine. So Mike filled the the, the tulip bulb with uh, the cream of uh, the chicken liver, the, the crispy head and the crispy tail, the chicken waffle. And now he puts the shrimps on it. Mm. 
the taste of you can try not all not all of you but um, we, we have some extra stuff so if you not now but uh, after the the presentation we put some things here yeah. and you can taste some things the greens the greens uh, that he put on now they are also from the coast and believe me uh, five years ago nobody knows that we have that sort of things in Holland. Das ist wirklich kein Marketing Gang, sondern Johnny geht wirklich jeden Morgen selbst raus und sucht nach ganz bestimmten Kräutern und Pflanzen und äh, findet immer ganz tolle Sachen, auch wenn sie diesen diesen Pilz auf dem Titel von Port Culinaire sehen, das ist äh, den haben wir zusammen gefunden, ja, ja. als wir in Gitaon unterwegs waren. Wie nennt man das in in Deutschland? Wie Pilze? Genau, Leberreischling. Okay. So the, the seaweed um, dressing, and th then we have frozen uh, some um, liver, chicken liver, and we make a little bit of snow of liver. On the dish. Also es ist schade, dass das nicht jeder probieren kann, weil das ist unglaublich lecker. Ein echter Signature Dish. So, was wir, das ist kein Spiel, was wir hier machen, sondern ich habe da schon darauf hingewiesen, dass dieses Foto, dieses Foto geht direkt online und man kann sich das anschauen und runterladen unter www.epicbase.com und wir werden das dann auch auf unsere Chefsache und Portkulinär Seite stellen. Okay, shall we do the, the second dish? Yes. You can start the film then. Ja, dann haben wir bitte den nächsten Film. We zijn hier in de groentekast van Eve. Eve keek al vele jaren allerlei groenten en kruiden voor ons. We leveren zaad en Eve keek het. Met zijn gevitaliseerd water en zijn natuurlijke ouderwetse mesmethode. Zeker 80% van alle groenten die in de librairie worden geserveerd, komen hier vandaan. Ook hier hebben we dus weer een producent die net als die genale visser bevlogen is en dat net iets meer geeft. Voor het groentegerecht wat we zo gaan maken, gebruiken we een manier van inmaken en smakelijk maken die we zelf een beetje bedacht hebben. We gaan koolsappen vergisten. Je mag het ook fermenteren noemen, want dat is het eigenlijk. En in die koolsappen vergisten we ook het hart van de bloemkool. We hebben hier kool voor nodig, mooie dikke sappige kolen. Eigenlijk maakt het niet uit wat voor koolsoorten, als ze in dit geval maar blank groen sap hebben. Wat we ook nodig hebben voor dit gerechtje zijn rozenblaadjes. Die plukken we bij onze tuin aan de IJssel. Voor deze jeneverbessen moet ik een stukje de IJssel over. In deze tijd zitten de rijpen er al aan, maar we gebruiken de groene, onrijpe, frisse jeneverbessen straks voor het gerecht. We maken de bloemkolen schoon tot het hart overblijft en die pekelen we dan heel licht. De afsnijdsels kunnen ook meegesapt worden met de kolen en een beetje gebruiken we om een mooie bloemkoolzalf te maken. Het inmaken in groentesappen zelf is een manier die erg interessant is. Hiermee voorkom je dat zouten of azijn het product gaan overheersen. Maar we hebben wel een bepaalde zuurgraad nodig om de groentes te bewaren. Dus moet het sap vergist worden. We sappen de kolen in een sapcentrifuge en zorgen dat we er een litertje of twee aan overhouden. Dit sap gaat de basis worden waar de bloemkool in ingemaakt wordt. We voegen aan het pure sap een soort boeket toe van ui, prei, knoflook, rode peper en wat specerijen. Maar dit kan ook heel persoonlijk zijn, dus je kan eigenlijk van alles toevoegen. De gepekelde bloemkoolharten leggen we op een neteldoek en plaatsen die in het vaatje in het rauwe koolsap met boeket. We plaatsen het vaatje op een warme plaats en het zal al binnen een dag beginnen met gisten. We letten wel goed op dat dit goed gebeurt en meten regelmatig de pH. Na een paar dagen zie je dat hij uitgegist is en giet je het boeket van het sap. 
Zet alles nog een paar dagen in de koelkast. De PEH zal zo rond de 4 zitten en dat is perfect. Je kan ze maanden zo bewaren, maar onze ervaring is dat een paar weken de ultieme smaak heeft. So, we did it now with, uh, with the juices of cabbage. And uh, in, in, in this matter we did the heart of the cauliflower because it's a very vegetarian dish uh, in our restaurant. Normally when we uh, ferment the juices, because we, we always use the fermented juices as a, as a base for my sauces for uh, preser pre uh, preserve and pickling vegetables. You can do it with tomato, you can do it with cucumber, you can do it with almost every vegetable. And normally, to, when you have a, have a vegetable like tomato or cucumber and you want to do it, put some oyster in it. It's not vegetarian anymore, but the oysters take care of the rotting process, that it's going high to a peak and high to, uh, to a pH of, uh, of four. But uh, this time we, we have the, the cauliflower. At, you, you can, I think you can use it, uh, you can uh, keep it m maybe for one year. I didn't, I didn't uh, look after that, but after two weeks, three weeks, the taste is enormous. It's beautiful. You can taste it. Uh, and it's, I think it's better than a vinegar because uh, vinegars are hard and they are strong and they are aggressive. This is smooth, so you can do the, the vegetables you want in his own juices, preserving. Johnny, wenn du solche Sachen machst, eine ganz banale Frage, woher hast du das Wissen? Woher weißt du, wenn man eine Auster da rein tut, dass es äh, sich so verhält? Ist das Forschung oder ist das oh. altes Wissen, was du generierst? Uh, uh, no, yeah, um, this thing we developed ourselves and we, we looked a little bit to kimchi. You know, when you have kimchi, you put salt on, on the vegetables and the, the, the juices of the vegetable come above it, but most of the time it's not going well because uh, it's, there's a disbalance in, in salt and, and sour. And, and I thought, I think three, four years ago, I thought when we make juice and we let the, the juices uh, ferment, then we have a base we, we can build on. We also make a sauce of this. Mm -hmm. um, so we're going to make the heart of the, the cauliflower, a, a, a dish with it. The, the things uh, around it, the flowers, we make a, a balm of it. Um, yes, uh, a cream of the, you saw that I picked the, the rose petals. We put the rose petals in um, a grape seed oil and put it for a few days on a warm place. Then you get a, a, rose, a rose oil. Then we have some yogurt, we have some lemon juice and we have some egg whites. And then like, like a mayonnaise, we put the, the, the with, with, the, with the mixer, we put the oil in it. And then you get a sort of mayonnaise uh, on a healthy way without the yolks. We made a, a sort of uh, beurre blanc from the, the juice. So we, we get the juice and we get the, the, the butter and we stir it like, like an old fashioned uh, beurre blanc. We use for that um, unripe juniper berries. So I think uh, I like ju uh, juniper berries a lot, but when they are green and fresh, they have a, like, like uh, green pepper, they are fresh and they are full of life. And uh, we, we make uh, a butter of it, and we make also a foam for this dish. Can I put that on the Oh, yeah. Like, like, like a sabayon. We put um, the butter with the juniper berries. We put some uh, stock, yeah, broth of uh, celery, a little bit of agar, a little bit of cream, and then we put it in the siphon and make it warm, and then you get this nice um, sabayon. Yes, we're gonna start to make the, the dish. Mm -hmm. Wir haben eben, äh, Johnny, das, das Gewächshaus gesehen. Das, das betreibt ja der äh, Effe für dich. Ja. Genau. Und äh, wie viele verschiedene Gemüse baust du dort an? Das, das ist, mhm. Jeden Jahr ist das anderes. Ja. Aber da sind äh, hunderte auf, äh, Gemüse sind da drin. Die, die Pulver, die Mike auf das äh, Cauliflower gemacht hat, das ist äh, ähm, 
Ein, ein, das sind verschiedene äh, Pilze, die wir an diesem Moment finden. Und die trocknen wir und dann machen wir ein, ein, äh, mit ähm, äh, several äh, Spacereien. Was ist das? What? Ja, Baharat ist ein, äh, äh, das ist ein, ein, ein Herb from uh, the Middle East. And we make a, a sort of, yeah. And then um, he puts the, the, the cream of the rose petals on it and the uh, um, uh, almonds. And we put the almonds also in the, in the, in the juice of the, the, co uh, the, the cauliflower. The, yeah. They are also uh, fermented, no? Yes, yes. we put them in yeah. for, for months. The pickles, yeah. yeah. It's yeah. A pickles of almonds. Pick, yeah. So he made some crisps of, uh, of rice. And this is, um, um, we make some ferment bread, but it's fermented with some grains who are uh, years in a, in a ja, in a, in a, also es ist, glaube ich, Rembrandt-Traube, ne? heißt es? Nee, das, nee das, wir, haben, ja. wir haben die, die uh, Grains and, 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 ja. and Rice und wir putzen sie in, uh, in ein Fass und da ist das da dann für viele Jahre mhm. und wir machen Brot davon. Und von dem Brot machen wir ein bisschen Sand. Sand. Die Rose Petals, wir drehen ein paar Rose Petals for the dish. And some wild pimpernel. Is that auch in Deutschland? Pimpernel? Yeah, Wasserpfeffer, no? Is that no, pimpernel. Ah, pimpernel, actually. Pimpernel. Pimpernel is okay. But uh, this one is wild. You have a lot of pimpernel. You are soft. When, when I pick this, there's one place in, 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 in Swallow where I pick this. When I have it in my car, the whole car is, is uh, smelling at me uh, like cucumber. So, Johnny braucht immer ein geländegängiges Auto. <laughs> so, the, the beublin of the, the juice and the foam of the, the, the un, unripe juniper berries. Interessant. So this is one of the vegetarian dishes we have uh, now on, uh, on our menu. The heart of the cauliflower. So, we machen das mal an. We work a lot with vegetarian dishes, and we, are n we have not, an, uh, I always, I have for 20 years a vegetarian menu, eight courses, and a lot of people are coming to our restaurant to, to uh, they are not vegetarian, but they eat a lot of vegetarian dishes yeah. in, in our restaurant. Also, ich bin auch selbst immer wieder überrascht, wenn, wenn wir uns treffen zum Shooting, uh, mit welchen Produkten du dann morgens immer ankommst. Also, im letzten Jahr hattest du riesige, uh, ja, so Riesenbovisten dabei, und in diesem Jahr halt den Leberreischling und das ist immer wieder faszinierend zu sehen. I have something um, new, but I show you next year. Uh, okay. <laughs> so we can start the last film. Yes, please. Den nächsten Film. Natuurlijk moet er ook een gerecht bij zitten uit mijn geboortegebied, de Wiede, naar mijn Giedoorne. Een gebied waar meer water is dan land. We gaan een nagerecht maken met de naam Wiedekopdeel. Deze naam omdat de hoofdingrediënten uit dit gebied komen. We zijn op de boerderij van de familie Smink. En ik zie jullie denken, een nagerecht, maar wat doe je dan met die koeien of die kalven? Dat zou ik uitleggen. Als een kalf geboren wordt, heeft de moeder de eerste 24 uur een andere moedermelk. 
een unieke smaakbom die het mooiste is na 12 uur. De melk barst van de afweerstoffen. Veel eiwitten en vet die verdwijnen na 24 uur. Dit heet biest. De koe produceert veel meer biest dan het kalf nodig heeft en gebruikt. Dus kunnen wij dit goed gebruiken. De familie Spink bewaart tientallen liters voor ons. We maken er een kustart van. Door de enorme hoeveelheden eiwitten en vet kunnen we een kustart maken zonder bindmiddelen als dooiers en bloem. We maken deze kustart met moeraspirea. Een plantje wat hier in de maanden juni, juli en augustus volle bak bloeit. Moeraspirea groeit aan de waterkanten en heeft een geweldige amandelgeur die overigens niet makkelijk te vangen valt. Een andere plant die ik hier oogt in deze tijd van dit jaar is de engelwortel. Deze is wel iets lastiger te vinden, want ik wilde grote exemplaren die een wortel hebben die super aromatisch is. Een ander heel mooi product wat we plukken voor deze cocktail zijn de wilde bramen. En die zijn hier ook in overvloede. Soms groeien ze op eilandjes waar ze dus geplukt moeten worden met een waardpak. Soms gewoon op de oever. En dat doet niet zelf. Hier hebben we weer zo iemand nodig die meer doet en wil als een ander. Ik stel jullie voor aan Henkie Lambeek, onze bramenjager, die geen grenzen kent. In de korte tijd dat deze wilde vrucht op zijn best is, plukt hij dag en nacht voor ons. Het laatste kruid wat ik al jaren pluk hier is watermunt. En bij voorwaard pluk ik hem nu. Op dit moment bloeit de water met een volle bak en de bloemen van het plantje gebruiken we ook. Dat was cool. mijn bird village. Zo, <coughs> so we, we make a, we, we call it a, a wieden cocktail. Uh, let me explain. We, uh, the wieden, that are lakes around Giethoorn, my bird village. I think there are 20 lakes and I was grown up there and uh, I, a little bit yeah. of my, my hometown. Yeah. So the first thing is the beast, uh, colostrum. That's the, the milk after uh, 12 hours. I mean, you can, you can have milk after two hours, after three hours, but then you can have it. It's too strong for your, for your body. After 12 hours, it's perfect. perfect. It's after 24 hours, it's going to be a normal milk. It's, it's, a, it's a bomb full of protein and fat. It's beautiful. Yeah, beast or Erstmilch by us. Erstmilch, yeah. 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 And, th th and uh, the thing is, we can make a custard, like I said, we can make a custard without doing anything. We only put it in a, in a um, thermomix on 70 degrees and let it stir for one hour. And then it becomes like this. Maybe I'm like this and it's beautiful um, we make it with uh, the meadow sweet the medezuus so we put honey on a warm place with a little bit of uh, medezuus maybe you know it when you see it like this it's uh, also very auch bei uns auch bei uns eine sehr weit verbreitete Pflanze, ja das ja. ist in 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 juli august ist das uh, everywhere it, it has a taste of uh, almonds um, we put it on a warm place, then we have the, uh, of course, we have the, the honey with, with the, the taste of the, of the meadow sweet, and we put it in the custard. So we have a custard with the taste of meadow sweet. Um, we put it in mouths, in, in forms, so that we get that, that form. Another thing is the angelica. We put the angelica in a vacuum bag with orange peels and a little bit of turmeric and um, what's it another meal? Yeah, the angelica, uh, orange peels, and uh, pharma cream, fat pharma cream. And we put this on 60 degrees for three hours. And after that, we put it out and we chill it. And normally, you think then the cream is, uh, is, is, uh, is broken, but it, it isn't. If you do it on 60 degrees, it stays like it is, so you can whip it like a real cream. And that's what we do, and we do it also in the same mouth. So you can 
so you can make a whipped cream with every taste you want, but don't go further than 60 degrees because otherwise then it's gonna break. We have the brambles. Um, that guy you saw, he, he plicked in, in August, I think, three, four hundred of kilos uh, from that region. And they are the, the small ones, a little bit sour. And what we do, we have a, an um, Essigmutter, Essig yeah, and, and, and uh, uh, vinegar mother. We put some, some red wine on the, on the brambles and we let it stay for two, three weeks. And then you get, uh, then we can make a sort of vinaigrette of the, of the, uh, the wild brambles. We make an ice cream of the, the wild mint. Uh, in that time when we were there, the flowers were on it. It's very uh, aromatic. We only make a tea of it with some, with some uh, lemon, a little bit of sugar, and uh, the mint. And then we, we make uh, ice cream in the paco yet. Okay, we make the dish. We have some uh, crispy items. The crispy, uh, this is yogurt. Uh, we make a, a, a blur of it and we put it in, a, in, the, in the microwave so it explodes a little bit and then we dry it. This is very interesting. We do the, um, the, the stamps of, the, of the, the wild mint with um, some sugar. We blanch it, we do some sugar and then we dry it and we, put, uh, we pick it off every five minutes so it stays like this. And we have some, some twill, so normally, some dried wild mint. This is the vinaigrette of the, the blackberries. Now we go to the table with this thing and we put it for the people and then we do this. <laughs> a little bit of uh, the sorbet of the the wild mint and then we have wie so ein Farbbombenanschlag auf ein Museum ne? ah? <laughs> das ist wie so ein Säureanschlag im Museum yeah. so this, this is the root of the Angelica and we do this also on the table and you have to smell it it's like I've been ah. in my bird place a little bit of meadow sweet, and then we have the dish, the cocktail of the week. Wonderful. Ja, vielen Dank für, diesen, für die tolle Demonstration, Johnny. Bei dir verändert sich ein bisschen was. Das heißt die das legendäre Libreier zieht um. Ja, aber wir, uh, Deutsch oder Englisch? <laughs> so, Dutch. I do it in English. But now we, we are moving the, the restaurant, the, the Libreier restaurant. I've been there for 28 years, and my wife Therese is also the, the, almost the same time. And we are moving the restaurant into our hotel. We, are, uh, we have a, a, a hotel 200 meters from the Libreier, and that's an old prison from 1700. And um, there is an, uh, a sort of inner garden, and we put a roof on it, and we're going to make a sort, sort of organic restaurant in the, but not another philosoph philosophy, not, nothing else, just another place. And the Liberais Schwesterchen, the Swiss here, goes to Amsterdam. That is in Amsterdam, yeah. Genau, schön.
Ja, das, das äh, Hotel hat, dann, hat einen wunderschönen Charme. Es ist ein ehemaliges Frauengefängnis, wie du ja. gerade schon gesagt hast. Und ihr habt euch auch... Wenn es ein, wenn es ein Mann, Mann, Mann Gefängnis war, haben wir das nicht gekauft. Wir haben auch Frauen dabei gekauft. Ah ja, also ganz, ganz tolle Zimmer. Nee, also Johnny hat wirklich, Johnny und Theresa haben den, den Charme dieses Gebäudes also erhalten und komplett modernisiert und wirklich unbedingt dorthin fahren und sich das anschauen. Genau. Ja, Chefs Revolution war großartig. Riesiges Line-up. Ja. Ne? ja, das war sehr gut. Und äh, ich fand sehr, sehr gut deine Aktion, die du ähm, auch um die Veranstaltung herum gemacht hast. Du hast zum Beispiel an einem Stand auf den, das Thema Food Waste yes. äh, hingewiesen. Ja, yeah, that's, that, that's something I can't understand. I don't know if you have it in Germany, but uh, uh, I think it was a year ago and I had some, some, some jamming with some... Uh, with, uh, Yeah, with, with some um, uh, journalists and, uh, and chefs from Holland. And, and one guy, a, a little bit an alternative, alternate native guy, he comes to me and he, he came with um, a Ziegenbock. Huh? Yeah, Ziegenbock. Yeah. And Ziegenbock, and, and I was so gross. As a baby. Da genau. gesagt, hm? was, was, das kann ich nicht in Holland kriegen. Und da hat er gesagt, das ist, da werden jeden Jahr 150.000 erbrennt, weil es ist ein Bock. Da habe ich gesagt, ja, das ist stupid. Was ist das? Und da habe ich gemacht, auf Chef's Revolution, haben wir einen Stand gemacht, haben wir Hamburgers gemacht, vom Stieren, ja, von die Bulls, yeah. little Bulls from four weeks. We have made hamburgers. 250.000 are burned every year. We make, um, genau, weil man, weil man die, die männlichen Tiere nicht gebrauchen kann für, Tiere, die, für die Milchproduktion. Ja. Genau. Und, man weiß nicht wohin damit, es gibt keinen Markt dafür, so werden sie einfach weggeschmissen, die verbrannt. Farmer, the farmers have to pay to destroy them. And, and, and we made, um, this, is the, this is really stupid, um, a hot dog from Hühner, so von die Hähnchen, four and a half million destroyed every year. Yeah. So we made a sort of a snack bar with uh, food waste uh, things. Finde ich toll, fand ich sehr toll, die Aktion. Genau. Auch als Chef Verantwortung zu übernehmen für, für solche Dinge und auch mit Aktionen darauf hinzuweisen. Ja. Finde ich sehr, sehr, sehr gut. Danke sehr. <lacht> Vielen Dank nochmal. Johnny Danke. War. Cool. Danke sehr. Warte mal, ich habe noch ein Hälfte. Geschenk für dich. Hier ist unser... Chefsache Messer, das ist auch gebrandet mit Chefsache und 2014. 